начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. They have tried to pick a fight with him because he violates their Sabbath traditions, but they are genuinely alarmed about his challenge to their authority in subjects which range far beyond the Sabbath. В качестве предлога для спора иудейские вожди выбрали то, что Иисус выступал против их традиции субботы, понимания субботы. Но на самом деле причина была другая, а они понимали, что он выступает против их власти. Now Jesus brings two things to this controversy. The first thing is authority. К этому спору Иисус подходит с двух позиций. Во-первых, он привносит в него власть. He is the Lord of the Sabbath. It is he who has authority to determine how the Sabbath is to be observed, how the Sabbath is not to be observed, not they. Потому что он господин субботы. Ему решать, как а, праздновать субботу, как проводить субботу и как ее не проводить. Ему, а не им. But he does not assert his authority in a random way without appeal to logic, to consistency, to rationality. Но утверждает он свою власть не просто так, а основываясь на логике, на последовательности, на рациональности. He also brings arguments to his claims of authority. Cohesive, consistent arguments. Более того, свою власть он доказывает, доказывает последовательно, доказывает логически. He says in, in verse 22, well, you do circumcise people on the Sabbath, do you not? А в 22 стихе Иисус говорит, ну вы же в субботу обрезание совершаете, не так ли? That is a kind of work, is it not? А обрезание это ведь тоже дело, правда? Do you break the law to establish the law? Do you break the law of Sabbath to establish the law of circumcision? Так что же, выполняя закон обрезания, вы uh, нарушаете закон субботы? If you circumcise people on the Sabbath, why are you angry with me for making a man whole on the Sabbath? Раз вы совершаете обрезание в субботу, почему же вы выступаете против, когда я совершаю исцеление? Are works of mercy works of providence inconsistent with God's law? Неужели дела милосердия, дела милости не вписываются в Божий закон? So he's not ignoring their arguments and blindly asserting his own right to repudiate their claims. He's showing the inconsistency of their arguments while he asserts his authority. Иисус не отмахивается от их аргументов, просто доказывая свое право силой. Иисус подтверждает, объясняет, почему он имеет это право, это право и эту власть. Now, verse 24 is a kind of command. В 24 стихе мы находим заповедь. And it's the command to do something that men and women cannot ordinarily do. Uh, заповедь о том, о чем обычно мы с вами забываем. Is the command which Samuel received as he evaluated the sons of Jesse in anointing the new king. Ту же заповедь получил Самуил, когда осмотрел на сыновей Иисея, решая, кто из них будет царем Израилевым. Do not judge according to appearance, but judge with righteous judgment. Не судите по наружности, но судите судом праведным. If we make superficial judgments based purely on what we see, not based on God's um, standards of righteousness, then we're bound, bound to be wrong in our judgments. Поверхностное суждение, основанное на видимом, а не на внутренних стандартах Божьей, Божьей праведности, обрекает нас на ошибку. But who is able to judge not according to appearances, but to judge with righteous judgment? Only Christ himself. Но кто же может судить не по внешности, а по внутреннему? Кто, кроме самого Христа? Only Christ can grant the capacity that he commands. Only the Holy Spirit can bring this ability for righteous judgment into the range of our possibilities. Кроме Христа никто не даст нам такую возможность. Кроме Духа Святого никто не научит нас судить праведно. In verse 25, we learn that in Jerusalem there it's now becoming well known that the opposers 
want to kill Jesus. Is this not the man whom they are seeking to kill? They ask in verse 25. В 25 стиху очевидно, что в Иерусалиме есть оппозиция, и люди знают об этом. Тут некоторые из Иерусалимлян говорили, не тот ли это, которого ищут убить? They debate his messianic claims according to their traditions. Evidently there was a tradition that when the Messiah came, they would know exactly where he came from, but they say, we don't know where this man comes from. Excuse me, I said it just the opposite. They, 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 um, they say that when the Messiah comes, no one will know where he's from, but that they know where Jesus is from. Возражения против мессианства Иисуса основываются на традициях иудеев. Иудеев. В частности, очевидно, была традиция о том, что когда придет Мессия, никто не будет знать, откуда он появился. А тут они говорят, мы же знаем, откуда он. Of course, they don't know where he's from. По большому счету, они не знают. He grew up in Nazareth, but he was not born in Nazareth. Он вырос в Назарете, но в Назарете он не родился. He was born in Bethlehem, but he's not from Bethlehem. Родился он в Вифлееме, но он не из Вифлеема. He was sent. He has come. Он послан, он пришел. He has come forth from the Father. Он пришел от Отца. Now Jesus now has arrived in Jerusalem for the feast. Так Иисус пришел в Иерусалим на праздник. He went there secretly without uh, procession and without publicity, but now he begins to make his public presence known in a very dramatic way. Пришел тайно, без сопровождения, без э, рекламы, но теперь он собирается объявить о себе прилюдно. He cries out in the temple, teaching and preaching. There's no microphones in those days. There's no amplification of the voice. He stations himself in the temple and he begins to cry out. Он приходит в храм и начинает взывать. Он учит, он проповедует. В то время нет микрофона, в то время нет усиления голоса. Он взывает, он восклицает, он кричит. And basically he is answering their objections. He says, that's right, you do know where I'm from. I'm from God. И он отвечает на их возражения. Он говорит, да, вы знаете, откуда я. Я от Бога. Yes, you think you know all about me. You think you know I'm from Nazareth. But your problem is not that you know me. Your problem is that you don't know God. Вы полагаете, что знаете обо мне все. Вы полагаете, что знаете, будто я из Назарета. Ваша проблема не в том, что вы меня знаете, а в том, что вы Бога не знаете. That's what he said in verse 28. Вот что буквально он говорит в 28 стихе. In verse 29 he says, but I do know him because I am from him and he в 29 стихе он говорит, но я знаю его, потому что я от него, и он послал меня. Его пытаются схватить его, увести его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Еще не пришел час его. Это те же слова, которые сказал в свое время матери в Евангелии от Иоанна, вторая глава. We are studying the Gospel of John, and we're desperately trying to get through chapter 12 by tomorrow afternoon. Мы с вами изучаем Евангелие от Иоанна, нам обязательно нужно дойти к завтрашнему дню до 12 главы. But it's well here that we look at a very illuminating passage in Luke 4, which is similar to our John 7 passage. Но сейчас нам с вами есть смысл отвлечься и принестись в Евангелие от Луки, потому что в четвертой главе этого Евангелия есть очень похожий фрагмент. It is a passage which only Luke reports. It is the synagogue sermon in Nazareth. Речь идет там о проповеди Иисуса в Назаретской синагоге. Об этом рассказывает только Лука. The story begins in verse 16, Luke 4, 16, he stands up to read from the prophet Isaiah in the synagogue. Все начинается с 16 стиха. Он встает в синагоге в Назарете и начинает читать из пророка Исаии. And he claims that the prophecy of Isaiah 61 is fulfilled in his own ministry. The Spirit of the Lord is upon me. He anointed me to preach the gospel. Он утверждает, что пророчество из Исаии 61 главы осуществилось в его служении. Дух Господень на мне, ибо Он послал меня благовествовать нищим. В 21 стихе говорит, а, исп, ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами. Now, please take a look at Luke 4, Посмотрите дальше на 22 стих. 
They were all speaking well of him, wondering at the gracious words which were falling from his lips. And they were saying, isn't this Joseph's son? Isn't he one of ours? Why? I know the family. Why? He grew up right over there. А и все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, не Иосифов ли это сын? Я знаю его, я знаю эту семью, он рос на моих глазах. They're proud of the positive publicity he's bringing to their neighborhood. A Galilean, a Nazareth boy, is famous in Israel, and he's making Nazareth famous. Они рады тому, что их город прославился через этого мальчугана, через этого юношу, и они тоже через него прославились. Они стали известными. That's what it says in verse 22. Именно об этом 22 стих. In verse 28, it says they were filled with rage. In verse 29, says they tried to kill him. А уже в 28 стихе они были в ярости, они исполнились в ярости, и в 29 стихе они пытаются убить его. Now, how did that happen? Как они до этого дошли? Why did that happen? Почему? We need to understand how these radical transitions take place. What is it which precipitates them? Нужно понять механизм таких крутых переходов. А из-за чего они происходят? Что им предшествует? Some of the radical transitions are positive. In the case of the woman of Samaria, at first she's doubtful, scoffing, contemptuous. She says, how are you going to give me water? And then she says, Lord, give me of this water. Столь радикальные преображения бывают и позитивными, как, например, в жизни женщины-самарянки, которая сначала смеялась и говорила, Господин, тебе почерпнуть-то нечем, как ты дашь мне воды? А потом, наоборот, она говорит, Господи, дай мне воды. We need to understand how such a wonderful change could take place in John 4. We need to understand how such a terrible change could take place in Luke 4. Но как происходит это коренное преобразование в Евангелии от Иоанна 4 глава? Как произошло это, произошла эта страшная перемена в Евангелии от Луки 4 глава? Here's how it happened. Ну вот как. In verse 24, Luke 4, 24, Jesus says, No prophet is really welcome at home. В Евангелии от Луки 4, 24 Иисус вдруг говорит, никакой пророк не принимается в своем Отечестве. Now, when you get to the end of John 7, those who oppose him are saying, you can look it up. There were no prophets who ever came from Galilee. В конце седьмой главы Евангелия от Иоанна противники Иисуса говорят, посмотрите, из Галилеи пророков не было. That's really not true. На самом деле они заблуждаются. Elijah and Elisha, who presided over the last great prophetic generation in Israel were from were from northern Israel near Galilee close enough Севера Израиля происходили практически из Галилеи происходили два пророка которые фактически оказались а руководителями вдохновителями пророческих школ в Израиле в свое время это Илья и Елисей so What Jesus is saying in Luke 4:25 is You're excited about me because I'm from the neighborhood. You know, we've had other prophets from the neighborhood centuries earlier. В Евангелии от Луки Иисус говорит фактически следующее. Вы радуетесь принять меня, потому что я ваш, я вырос среди вас. Но простите, в нашем регионе уже были пророки раньше. Isn't it interesting, he said, that in the days of Elijah, there were many starving Jewish Widows. There were many widows in Israel who were perishing during the famine. That's what he says in Luke 4:25. И вот смотрите, говорит Иисус в четвертой главе двадцать пятом стихе Евангелия от Луки. Во времена Илии многие вдовы голодали. Была засуха, был голод. Он коснулся многих вдов здесь в Израиле. And in this season of starving Jewish widows, what does God do? И в это время, когда еврейские вдовы умирали от голода, как поступил Бог? We have to remember what the great problem, what the great heartache and tragedy was in Israel during the lifetime of Elijah. Давайте вспомним о том, что больше всего мучило? Что больше всего изможало Израиль во времена Илии? Why was there a famine? Почему засуха-то была? Israel was ruled by wicked 
Потому что злые люди встали во главе Израиля. Как их звали? Ахав uh, and... и Джезабел. Ахав и Изавель. Откуда была Изавель? Да, северо-запада. Она была из Финикии, финикиянка. She, she was from Sidon. Она была сиданянка, она была родом из Сидона, из Финикии. И вот израильтяне примерно так и думали. Если бы не эта мерзкая иноплеменка, если бы не эта ведьма с севера, если бы не эта ведьма из Финикии, не, не была бы у нас такая засуха. Так что самая главная проблема с их точки зрения это женщина из Сидона. Что же сделал Бог? Jesus reminds them in verse 26. Elijah was not sent to relieve and rescue any of the Jewish widows. Elijah was sent to a Phoenician woman, a widow in the land of Zarephath near Sidon. В 26 стихе Иисус напоминает: "Но ни к одной из иудейских вдов, ни к одной из еврейских вдов не был послан Илья." Илья был послан в окрестности Сидона, к вдове Финикийской. Вот вам поразительнейшая иллюстрация Божьей благодати. Понимаете, мы не готовы принять благодатного Бога. Мы не хотим от Него благодати. То есть так, мы хотим, чтобы благодать явилась нам, ведь мы заслужили. Но если заслужили, то она не была бы уже благодатью. Иисус, но Иисус еще не все сказал. В verse 27 в 27-м стихе он говорит, а было много прокаженных а, в Израиле при пророке Елисея, и ни один из них не очистился, кроме Неймана. Сирия была огромным Военная мощь Сирии угрожала Израилю с севера, так же, как угрожает и сегодня. А Ниман был военным лидером этой самой Сирии, но воевать он не мог, потому что он вынужден был отступить, он вынужден был а, отделяться от людей из-за своей болезни. So what does God do? He sends his prophet to heal the general leading the military forces. Of Israel's greatest enemy. Что же делает Бог? Он посылает израильского пророка, чтобы исцелить генерала, военачальника страны враждебной Израилю. It would be like the United States learning somehow that Osama bin Laden was dying of pancreatic cancer. Как uh, если бы, например, в Соединенных Штатах вдруг стало известно, что Осама бен Ладен умирает от рака поджелудочной железы. И один из пятидесятников или харизматов, проповедующих исцеление по телевизору в Соединенных Штатах, вдруг едет на границу между Афганистаном и Пакистаном, каким-то образом находит там Усама бен Ладена, возлагает на него руки, молится на него, за него просит об исцелении, и Господь дарует исцеление. How popular would that man be in America? Как вы думаете, как отнесутся американцы вот к этому целителю? And yet that's the kind of thing Elisha did. No, 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 not Elisha, 
God. Именно это сделал Елисей. Да нет, нет, не Елисей, это совершил Бог. You see, we don't like God's grace to our enemies. We forget that we are all enemies of God because of sin. Нам неприятно, когда Бог являет благодать нашим врагам, но мы все забываем, что мы все враги Бога из-за греха. God doesn't have any friends he can practice grace on because before grace none of us are his friends. У Бога нет друзей, на которых можно было бы попрактиковаться в благодати, потому что без Божьей благодати ни один из нас не имеет права называться Божьим другом. Образовательный ресурс в видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. When Jesus brought the message, I've come not only to save Israel militarily from Rome, but I've come to save Israel and its Jewish leaders from their wickedness, from their, from their hypocrisy, from their sins, that was not a welcome message. Поэтому, когда Иисус пришел и стал говорить о том, что я пришел не для того, чтобы спасти вас, иудеев, ваших иудейских лидеров от Рима, я пришел для того, чтобы спасти вас, иудеев, ваших иудейских лидеров от вашего греха. Вот когда Он пришел и все это сказал, люди сказали, а не надо нам такого. The synagogue congregation in Nazareth knew those stories. They knew them backwards and forwards, but they didn't know what the stories meant. They did not know how to apply the truth practically in their own generation, in their own situation. Прихожане Назаретской синагоги отлично знали все эти ветхозаветные рассказы. Они знали их вдоль и поперек. Они только не понимали смысл этих рассказов. Они не понимали, что означают эти рассказы для них, для их поколения. И как только Иисус указал на конкретное применение этого слова, на конкретный смысл и на конкретный объект, на конкретное применение Божьего Слова, вот что говорит Библия, сказал Иисус. Как только Он это сделал, Его, его были готовы убить. Verse 29 says, they rose up, they cast him out of the city, they led him to the top of the hill, and they were going to throw him off the top. И вот 29 стих. «И встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой а, город их был построен, чтобы сверг, свергнуть его». Midst, Но он, пройдя посреди них, удалился. Точно то же самое происходит в Евангелии от Иоанна 7:30. It says they were trying to seize him, they were trying to lay their hands on him, but they couldn't because his hour had not yet come. И искали схватить его, но никто не наложил на него руки или никто не мог наложить на него руки, потому что еще не пришел час его. Jesus was not born on their schedule. Jesus was not born on the schedule of man. Иисус не по их расписанию родился. Не людям решать было, когда родиться Иисусу. Не потому Иисус родился, что у Марии и Иосифа была хорошая брачная ночь. Иисус родился, когда было угодно Отцу. And Jesus will not die according to their schedule. Jesus will not die according to the schedule of man. И умирать. Иисусу не по людскому расписанию, не по человеческому решению. Jesus will die according to his father's schedule. Умирать ему в то время, когда скажет отец. No man could touch him because his hour had not yet come. That hour is appointed by the father. Они не могли прикоснуться к нему, потому что не пришел еще его час, тот час, который предусмотрен отцом. People were asking the question in verse 31. Do you really think when the Messiah gets here, he's going to work more miracles than this man has been working? В 31 стихе некоторые начали спрашивать, начали задавать вопрос, когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил? And the Pharisees are concerned because of his popularity. They're trying to arrest him. Jesus says, 
I'm only going to be here a little while longer. A time will come when you won't be able to find me. Фарисеев заботит его популярность. Его очень хотят арестовать. Он говорит, а ребята, я пришел ненадолго. Будет время, когда меня уже не увидите. Now, when you get to verse 37, you've got to understand what was happening during the Feast of Booths. Чтобы понять 37 и следующие стихи, нужно знать, что происходило в праздник поставления кущ. Uh, the, the feast was celebrated for seven days. Праздник этот отмечали семь дней. And there would be a procession by the priests from one of the, the pools in Jerusalem to the temple. Okay, they were carrying water to the temple. Uh, священники направлялись процессией от одной из uh, иерусалимских купань, uh, купалин в сторону иерусалимского храма. Они несли воду. And there was a kind of religious parade led by the priest down the streets of Jerusalem to the temple. And, and on the last great day of the feast, there was a big parade. Первосвященники, и в последний великий день праздника, первосвященники шли во главе шествия от купальни к Иерусалимскому храму. And on that last day, great day of the priest, Jesus positions himself apparently at a strategic point on the parade route and in a moment of his choosing he cries out и вот в последний день великого праздника иисус располагается в удобном месте по пути следования а, процессии по пути следования этого шествия и когда шествие приближается к нему он восклицает I imagine at one level it must have been a very embarrassing thing to do, to interrupt a solemn religious procession which, whose customs had been established by long tradition and to bust into that moment and to cry out on the side of the street like Jesus did. Неудобное это мероприятие, вторгаться в религиозное шествие веками установленное, традиции которого всем давно известны, вторгаться, как делал это Иисус, для того, чтобы провозглашать. Пожалуй, нам тоже стало бы неудобно, тоже стало бы не по себе, если бы мы попробовали это сделать. Мы бы почувствовали себя глупо, особенно это относится к нам, мужчинам. Мы все готовы умереть за Христа, но оказаться идиотом за Христа – это уж увольте. Христос не только умер за нас, Он готов был сделать ради нас и то, что казалось неудобным, неприемлемым. И в verse 37, during the parade, during the procession, He cries out, If any man is thirsty, let him come to me and drink. И вот в 37 стихе он нарушает правила этикета. И во время шествия он восклицает, кто жаждет, иди ко мне и пей. Being shall flow rivers of water. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Недавно он говорил об этом падшей самарянке с глазу на глаз. С глазу на глаз. Теперь он провозглашает об этом всему Израилю прилюдно. Что же это за, за вода? Что же он предлагает испить? Если сослаться на, на шестую главу, становится ясно его собственную кровь. John adds in an editorial comment in verse 39 that this gift Jesus was bringing was associated with the Holy Spirit who had not been given yet. А в 39 стихе Иоанн добавляет как бы в скобках: "Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого". And so the debate continues from verse 40 to the end of the chapter. Who is he? Is he the prophet of Deuteronomy 18:15? Is he the Messiah? Could the Messiah possibly come from Galilee? Но с 40 и 40 стиха продолжается спор. Кто же он такой? Пророк, пророк обещанный в 18 главе Второзакония или Мессия? А если Мессия, то как может Мессия происходить из Галилеи? They tried to arrest him again in verse 44, but it was impossible. Его снова пытаются арестовать в 44 стихе, но это невозможно. 
Now the people that the priests and the Pharisees were employing to arrest him were not unaffected by Jesus' message. They they say, you know, we've never heard anybody talk like him before. No, They're даже... falling under the power of Jesus' personality and the content of his message. Но даже те люди, которые по замыслу фарисеев и садукеев должны были бы арестовать Иисуса, не могут оказаться, не могут остаться безучастными к его проповеди. Они слышат его слова, и они говорят: "Никогда ничего подобного нам раньше не доводилось слышать". Now the Pharisees answer this um, danger with an amazing argument. Фарисеи отвечают на нависшую опасность неожиданным образом. Notice verse 48. Обратите внимание на 48 стих. What they say is this man could not possibly be who he says he was because we don't believe him. 48 стих сводится к следующему. Этот человек не может быть тем, за кого себя выдает, потому что мы в него It is impossible, they insist, that the Messiah could come and the rulers among the Sadducees and the Pharisees not recognize him. Они говорят, не может такого быть, что вот пришел Мессия и правители храма, садукеи и фарисеи его не узнали. Look at their argument in verse 48. No one of the rulers or Pharisees has believed in him, has he? А в 48 стихе их вопрос: уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Well, I think we found the problem in Israel. Ну вот вам проблема Израиля. Their argument is if I don't believe it, it couldn't possibly be true. Смотрите, к чему сводится их возражение. Если я не верю, то это уж точно неправда. We are the final judge of what's true, not the scripture, not God, not the Messiah. We are the final judge of what's true. That's what they're saying. That's their argument. Мы берем на себя наберем на себя конечное, окончательное право судить, что правда, а что нет, что истина, что ложь. Мы будем судьями, а не Бог и не слово Божие. Now look back at chapter 5 verse 44. Но вернемся к пятой главе, 44 стиху. Notice the connection. И посмотрите связь. Jesus says, how can you believe when you receive glory from one another and you do not seek the glory is which it comes from the one and only God? Как вы можете веровать, говорит Иисус, когда друг от друга принимаете славу, а славу, которая от единого Бога, не ищете? I'm afraid that Protestants aren't much different from Catholics. Боюсь я, что протестанты недалеко ушли от католиков. The Catholics have only one pope. Protestants in America have lots of popes. У католиков один папа. А знаете, сколько таких папаш у американских протестантов? We have our evangelical leaders and sometimes we pretty much believe what we believe because a consensus of the evangelical believers believe those things. В евангельском движении есть свои лидеры, и порою наши верования формируются за счет верований большинства этих лидеров. Если лидеры считают так, то я тоже считаю так же. You know, the Pharisees were conservatives in their day. А фарисеи были консервативными для своего дня. And the, the great sin of the Pharisees was that they said. Boy, we're glad we're not like these other people. Великий грех фарисеев заключался в том, что они говорили: "Господи, слава тебе, что мы не такие грешники, как вот эти." So we need to be careful when we read the gospels about responding in our hearts by thinking, "Boy, I'm glad I'm not like these Pharisees." Так что читая Евангелие, следите за собой, чтобы в сердце ваше не было вашим не было такого ответа, такой реакции. Господи, слава тебе, что я не такой, как вот те фарисеи. We're not given the gospels so we can realize how terrible the sins of the Pharisees are. We're given the gospels so we can be warned and so we can be aware of our own great susceptibility to sin. Евангелие дано нам не для того, чтобы предупредить нам о нас о страшных грехах фарисеев. Евангелие дано нам для того, чтобы предупредить нас о том, как мы сами подвержены греху. Now, while they're having these debates and making these claims, one of the rulers himself is present. His name is Nicodemus. И вот они спорят, обмениваются своими аргументами. 
Но при этом присутствует один из вождей Израиля. Имя ему Никодим. Никодим фактически говорит вот что. Не торопитесь. Не торопитесь выносить, выносить суждения по поводу этого человека. In verse 52 they show their ignorance. You also are not from Galilee, are you? Search and see. No prophet comes from Galilee. Yeah, no prophet except for Elijah and Elisha. В 52 стихе они они показывают свое незнание, показывают свою неграмотность. На это сказали ему: "И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увиди, что из Галилеи не приходит пророк". Ну да, конечно, не было пророков из Галилеи. Ну, кроме двух, пожалуй, таких небольших, Елисея и Илии. А так все нормально. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.